来，谢谢，我不饿。给他的，他跟你一样爱吃苹果，一人一苹果，一生远离我，到我这儿走。我特别喜欢吃苹果，所以呢，我就叫做 Doctor Sue。啊、哦，原来他跟我口味一样啊，难怪呢，我就说一见面就那么喜欢我，是吧？就那么随口一说而已，记得这么清楚。我记得之前有一次你拍马戏的时候，好像受到过惊吓，后来采访的时候一直说有点怕马，但今天感觉还好，感觉你们两个相处还挺好的，而且感觉你会骑马。呃，那是因为我后面专门去学习了如何跟马相处，所以现在没那么害怕马了。其实你也知道我们这一行嘛，如果你因为害怕就放弃的话，会错失很多的机会的。至于感觉像是会骑马，可能大概是因为我天赋异禀，领悟能力超群吧。今天问题怎么这么多呀？怎么了解你？还记得之前因为骗小满，咱俩大吵一架的事吗？怎么了？我向你道歉，你是对的。不管是对朋友，还是对亲人，又或者是对自己喜欢的人，都应该要坦诚以待。欺骗解决不了任何问题。久的事儿，我早就忘了。我查到了苏锦的小学，也查到她的本名叫苏锦清。她有一个双胞胎的姐姐，在他们小学的时候呢，父母就已经离异了。苏锦清被母亲带走，姐姐留下跟父亲一起生活。重点来了，姐姐的名字叫苏纪石。你记得你欣赏已久的那位女博士叫什么吗？纪石苏。没错，刚开始的时候我也觉得太巧合了，不太可能。但是经过我全网一番搜索呢，发现了这个。这个博主是外国知名大学地质学的女生，因此我断定你欣赏已久的女博主，其实就是苏纪石。现在和你在一起的，其实就是她。不管是对朋友。还是对亲人，又或者是对自己喜欢的人，都应该要坦诚以待。欺骗解决不了任何问题。苏姐，你大晚上把我留下来，就是为了让我看你玩锤子吗？你到底出什么事了？再不说，我可真走了啊！我想把真实身份告诉穆修伦。啊！你说什么？没开玩笑。你这么看着我干什么？你,你不会是喜欢上穆总了吧？谁说的？我只是不想再欺骗他。我跟他现在算是战友，也是朋友，而且相处这么久，他其实帮了咱们挺多的。比起欺骗，坦白总是好一点的。也许我们坦白了之后，他更愿意配合咱们，咱们也不用继续演戏了。我只能说你还是太不了解他了。你知道穆总最最最讨厌的是什么吗？那就是别人欺骗他
。当初景清跟他签协议的时候，这条是明明白白写进合同里，并且千叮咛万嘱咐的，欺骗是他不能饶恕的大罪。嗯，听到这个消息，怎么一点不高兴也不振奋啊？为什么要高兴？喜欢的人和神交已久的人是同一个人、啊。麻烦你搞清楚。我现在被人骗了。哦，原来你之前问我会不会欺骗喜欢的人，就是这个事儿啊。你先回去吧，我想自己一个人待会儿。还有，这件事，我不想让第三个人知道。我走，你坐那边去，剩下的我来看。我叫苏季时，不叫苏季。难道这一切都是假的吗？苏季时，你到底什么是真的？早说早得到原谅，我现在就跟他说清楚，争取他的谅解。哎哎哎哎哎，姑奶奶，哎哎哎，别冲动，别冲动，哎，别别别别，别冲动啊！来。你到底清不清楚穆总现在对你什么感觉？你知道吗？啊，他对你表白过吗？说过喜欢你吗？我知道你对穆总有好感，啊，肯定觉得他是个好人，不会伤害你，对不对？但是你要记住，他是个男人，而且是一个最讨厌别人欺骗他的男人。最最关键的是什么？你现在压根儿也不清楚他对你的感情有多深，对不对？有没有到能够原谅你欺骗他的程度？那万一就翻脸了呢？想想违约后果啊，想想锦清啊。他辛辛苦苦奋斗来的事业，那不就全泡汤了吗？好了，我知道了，你先回去吧。放心，先不会说的。行吧，那我先回去了啊。早点休息，别想太多，明天赶上正式拍摄啊。聊头发的时候呢，动作要美一点。啊，对对对对，三二一。周老师，聊头发的感觉很棒啊！我们再来两张。周老师，咱们飒爽酷炫的感觉够多了。呃，就是柔情性感的感觉啊，一直出不来。要不我们再试试？好，眼神放松，好，漂亮，再来一张。把花拿下来再试一下，苏老师。我们再找一下感觉啊，表情还是有点凶啊，眼神不要用力，头太低了。苏老师，要不您先休息休息，找一找状态，我们待一会儿再拍吧。怎么不拍了？这么冷的天把人晾在马背上，生病了怎么办？你怎么来了？路过，进来看看。贝娜湖今天很美啊。你也是。快拍快拍，苏老师害羞了。哎，对对对，就是这种感觉，性感中带着柔情。哎，有了有了，很好看，还真不错、啊，苏老师。
外套。你今天的造型很特别啊，跟之前好像完全不一样。突破一下自己，感觉还挺适合你。我什么不适合？他今天有没有皮啊？乖了，丁大辛苦了。苏技师。啊。谁呀、啊？一位地质学的女博士。我之前看过她篇论文，特别有才华。嗯，不认识。哇，那匹马也好好看。他竟然知道苏纪时，是特意说给我听的吗？然后他发现了什么？我听张院长说，这个苏博士啊，是研究塔尔火山的。结果突然遇到火山爆发，被迫延毕了。本来今年呢是要进入张院的那个课题组去境外做研究，没想到在那个项目开始之前，那里又发生了大地震，又推迟了几个月。对我的扎心事也知道的挺清楚，到底什么意思？哎，那他运气够差的哈。其实我特别期待，我到底什么时候可以跟他见一面？不是吴秀伦，你说这些干嘛呀？我还听不懂。这不，你最近几个月好像一直对地质学特别感兴趣，还以为你会爱听呢。哎，我这个兴趣吧，一向就比较广，又比较杂，不要放在心上。嗯、真的没什么想跟我说的吗？没有啊。好。哎，穆修伦，想想文约后母啊，想想景清啊。没事儿，就是谢谢你今天把琳达借给我。突然想起来，我们公司啊，跟那个滨南大学组织了一个有关于地质学的论坛，时间是后天，有兴趣吗？哎，是那个第十届地质环境资源高峰论坛吗？但那个需要邀请函才能参加呀、啊。啊，我在张院长朋友圈看到的。啊，当然，如果你后天真的没有人陪同的话呢，我大概率应该是没有行程的，可以陪陪你。好，到时候去接你。再见,见。当然开心啊，偷得浮生半日闲嘛。其实我还挺喜欢在学校里转一转的，看到这些学生们无忧无虑的样子，心情也会变得好很多。一直以来，我好像感觉我自己在扮演某种角色，在公司和二叔逢场作戏，是为了公司的诚意。在我妈面前演感情顺利，是为了想她开心一点。只有在这里，我才可以卸下所有的面具，真正的做回自己。我也很想念校园生活，虽然说有的时候学业会比较复杂，但是一起做艺人和演员，那个时候的生活才是真正的简单又纯粹哦。既然不喜欢，为什么还做演员？身不由己，被逼无奈。可以告诉我真正的原因吗？哎，你不是知道吗？当年我妈生了一场重病，我得给她攒钱治病，所以就……如果你不喜欢现在的生活，我可以帮你彻底摆脱它，只要你跟我说实话，说到做到。你知道穆总最最最讨厌的是什么吗？那就是别人欺骗他。想想景清啊，他。
他辛辛苦苦奋斗来的事业，那不就全泡汤了吗？这是我自己选择的路，再难我也会走下去。行了，不说这些不愉快的。既然你这么喜欢校园生活，那我今天就陪你体验一把。学校情侣都这么牵手的，走吧。我刚才说的是认真的。喂，穆总啊，又实在是不好意思啊，今天突然有个大导演呢，要约我们苏姐谈项目，我把他接走了啊。哎，对对，哎，我们已经在路上了，哎，穆总再见啊。他怎么说？什么都没说，就说知道了。不是我说，姑奶奶，你怎么回事啊？兴高采烈的跑来参加论坛，又突然打电话叫我把你接回去。今天我看论坛的流程，发现我们学校有教授也来参加了。我早发现早逃跑，搞不好今天就给穿帮了。但你自己就随便编个谎言告诉穆总一声不就好了吗？那怎么非得我给他打这个电话啊？我编的谎已经够多了，虽然说我现在不能向他坦白，但我也不想继续跟他撒谎。我骗他就不叫骗。哎，我看我今天戒指垂戴了吗？嗯，我错了，姐姐。怎么喝酒？没到借酒浇愁的程度，我就放心了。还以为今天又要拖一个醉鬼回去呢。来杯威士忌。还在生气啊？我不该生气吗？该。你不但该生气，你还该打上门去，拆穿他们所有的阴谋诡计，再让他们背起几辈子都还不起的违约金。谁敢让他们欺骗我们这么纯情一个男人的感情啊！简直是最大。我帮你好好卖。什么卖？哎呀，来了。是该生气的，但是一见到他呢，所有的气又都烟消云散了。每当想起他，你这张老脸，俊脸，就浮现起一丝抑制不住的笑容。我好希望真的喜欢上你。你是得了一种名为爱情的绝症，无药可治，节哀顺变吧。哎，对了，你
什么时候喜欢上他的？分得清喜欢的是素锦还是素锦石吗？我又不傻。那你想好下一步怎么办了吗？不接啊！呃，论坛结束了吧？今天不好意思。你现在在哪儿呢？啊，苏老师，是我高林。呃，你有什么重要的事吗？你要是有重要的事情的话，我换我老本接。哦，没什么，就是想问问他，要不要出去吃个夜宵？呃，既然他在忙的话，就算了。谢谢你啊，高林，再见。嗯，好嘞。说没什么事儿，想请你吃宵夜。哎呀，你要是这么纠结的话，就干脆跟他摊牌算了。你就说，你都知道了。哎小满今天身体不舒服吗？早上看他还活蹦乱跳，怎么了？哦，没什么。你要有事儿你就赶紧走，需要你陪我没事。行吧，毕竟呢，喝奶皮想喝醉难。哎呀，英雄难过美人关啊！小马，小马，高林，你来了，门没锁，你进来吧。我就知道你。我不管我的，你感觉怎么样？好难受。对不起啊，你哥跟我说你活蹦乱跳的，我还以为你逗我呢。女孩子的事儿，我哥他懂什么？那你好好躺着，我给你熬点红糖水。这个放肚子上，再把水喝了。我没有力气。你病这么严重啊？真的没有力气。来，把这个拿好。来，起来。来，把水喝了。好点没？嗯。哎，我给你拿点药吃吧。高林哥，我不想吃药，吃药对身体不好。总比你扛着好吧？嗯
我真的不想吃那个高丽哥。那你需要我帮你做什么？你什么都不用做，就这样陪着我就好。Chapter Six. I will lead the prince. Bit by bit, I came to understand the secret of your satellite life. For a long time, you have found your own. Sorry, sorry. Don't worry. I'm sorry. Don't worry. 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 Don't放弃了，不拿下你我就不叫穆小满。苏锦打破常规形象的写真已经推出，马上售空。写真中苏锦一改从前形象，突破自我，真我品牌杂志销量达到新高。小苏姐，你一直抱着手机干嘛呢？跟手机培养感情。人逢喜事精神爽啊！哎呀，截止昨天为止，这期的《真我》杂志线上线下总销量高达八十八万，直接创下最近五年的巅峰记录。苏姐，你干嘛呢？进行光合作用，抵抗抑郁情绪。这两年一直这样，问他发生什么也不说。杂志社发来这个电子版的订阅榜单了，哟，第一名订了五千册呢。穆先生，这不穆总吗？给我看。好，这个项目呢，就按原定计划继续推进。如果有任何问题，及时上报沟通。不好意思啊，穆副总，我们这什么情况？各位，我跟修伦啊有点私事，耽误大家五分钟时间，大家可以回避一下了。走吧。你们家这位大明星啊，越来越失控了。牧师的形象要不要了？这和牧师有什么关系啊？他苏锦不是你的女朋友吗？他的形象直接影响到你的形象，你代表着牧师啊。大叔，都什么年代了，没有人会因为这点事去攻击牧师，您就别瞎操这个心。如果你实在欣赏不来呢，你可以选择不看。您是长辈，非礼勿视这种道理，您那比我懂得多得多。二叔啊。是过来人，二叔教你啊。是。男人呢要有血性，如果连自己的女人都管不住的话，你怎么找个管理，找个牧师啊
，可能是我真的有点笨，而属您这一套我确实学不会。但我倒是有一个不同的看法，虽然苏锦是我女朋友，但她是一个独立的个体，并且是一个有民事行为能力的成年人，她有她的事业和她的选择，只要不犯法，任何人都没有办法去干涉。再说了，压抑和控制女性。真的可以体现一个男人的决心吗？你什么意思？啊？字面意思。如果这件事情再次失控，大嫂知道了会怎么办？哼，说你可能不知道，我妈刚才还给我打电话，说特别喜欢这本杂志，让我多买一点送朋友亲戚呢。不过我警告你，要是因为他影响了牧师。大嫂可以惯着你，我不会。苏锦小姐，这一期《真我》杂志线上线下销量高达了八十八万，您对这样的成绩怎么看呢？意料之中吧。对于一些说你这种看似突破自我的尝试，实际无意义的评论，你怎么看呢？我走我自己的路，别人怎么评价那是他们的自由，我只能说，我不在乎。这一期杂志上线以后啊，有很多人说，正常的男朋友是不会允许女朋友穿这么出格的。他们借此猜测说，您和穆总是假情侣。对此，你怎么看呢？<笑>我觉得呀，一个男人如果连他女朋友穿什么都要管的话，那应该不能算是个正常人。那对于有这样的男朋友的女生，我也只有一个建议，赶紧逃吧。限你五秒钟之内给我出现，倒计时开始。麻烦你好好解释一下，你怎么知道是我买的？哎呀，你是我老板，但也是我兄弟啊！我实在没办法看你一天天这么难受。你想啊，他也是这么一个傲骨铮铮的人，你一直这么冷落他、回避他，会有什么后果、啊？我要是再不替你勾着点儿，他回头跟你彻底绝交了，你你该怎么办？你听我说，你是认真喜欢上他了，那你就认栽吧。买杂志的钱报销你一位。谢谢老板，老板娘也很满意。那，这是杂志内部统计时发现我男朋友购买电子刊的记录。其实他对我的事业一直都非常的信任。这次的拍摄全程都是在他的支持和帮助之下完成。再加一周带薪年假，报销酒店机票。真的？明天开始吗？别得寸进尺啊！还开玩笑，开玩笑了。那你接下来怎么办啊？打算摊牌？我想过了，他不说那一定有他的理由和他的苦衷，也有可能是因为对我还不够信任。我尊重他。现在要做的，就是要替他好好保守这个秘密。但你不会好奇苏景清到底去哪儿了吗？他们双胞胎为什么互换身份啊？你怕不怕？有一天苏纪时突然变成了苏景清了？当然怕了。所以我要在他变回去之前套牢他。霸气！报销别忘了。
难怪锦静撑不住跑了。没事。穆总真的很尊重你，也非常的在乎你。苏锦呢，虽然是我女朋友，但她是一个独立的个体，更是一个有民事行为能力的成年人。她有她的选择和她的事业，只要不触及法律，没有任何人可以去干涉她的行为。姐，你醒了，刚穆总过来给你送了个东西。走了大概半个小时吧。王姐，你快来接我回家换衣服，另外要跟你说件重要的事。嗯、一定要说，一定要。万一？没有万一。不管是对朋友，还是对亲人，又或者……是对自己喜欢的人，都应该要坦诚以待。欺骗解决不了任何问题。我的心和我的判断不会错的，我相信他。我已经约了他今晚九点在游乐场见面。嗯，好吧，祝你顺利。吴修伦，我相信你，也相信我们。锦清喜欢的是穆修伦。苏继石，你不可以对锦清喜欢的人有想法。拿个编曲给我写的曲子，信不信我一锤子锤爆他的狗头？我的小苏姐呀，你终于接电话了。下午要去参加神秘笔记的见面会活动，还记得吧？时间到了，直接来接我，别打电话了，让我清静一会儿。哎呀，哎哎，喂喂，老板，高秘书，如果一个战略级的合作方邀约我方代表共进晚餐。我方十分重视，并周密准备且欣然应约的时候，对方却突然取消了这个约会。你觉得正常情况下他们应该怎么处理啊
。既然是战略级的合作方的话，那按照正常商务流程，应该会致歉，然后说明详细理由，并且附上最优的解决方案。最后呢，还要尽快约定下一次会议。对呀、啊，这个才是正常流程啊。但是穆总啊，这个合作方呢，它通常不包括女朋友这个类别哦。哎，上次苏小姐放你鸽子了，到今天都一直没联系你啊？会不会说话？他那个叫因故取消。行吧，如果是别的事呢，我还能帮帮忙。但是感情上的事儿，我还是不帮倒忙了吧？哦，对了，上次你让我查一下苏锦清的下落，我有在查。然后有新消息的话，我会告诉你。辛苦了。嗯，今天还有什么安排？下午要出席《神秘笔记》的主演见面会，方姐让我问一下你到时候会不会出席。如果去的话，你是想低调一点，两个人分开走红毯呢，还是和苏小姐一起去现场？你给方姐回个电话，我最近工作挺忙的，能不能出席呢？我考虑一下，回头答复他。我知道有活动，我现在不是已经下楼了吗？祖宗哟，你可抓紧的吧，那边他快炸了锅呢